வணக்கம் மூன் செய்திகளுக்காக அன்பரசி இன்றைய முதன்மை செய்திகள் சென்னையில் இருந்து புதுவை வந்த பஸ்ஸில் பனிரெண்டு லட்சம் ரூபாயினை அபேஸ் செய்த பெண்கள் ஆட்டோ டிரைவரின் சாமர்த்தியத்தால் பணம் மீட்பு புதுவை கோவில்களில் சொர்க்க வாசல் இன்று திறப்பு அதிகாலையில் நூற்று கணக்கான பக்தர்கள் தரிசனம் கம்ப்யூட்டர் நிறுவனத்திற்கு வெடிகுண்டு மிரட்டல் செல்போனில் செக்யூரிட்டியிடம் விளையாட்டாக பேசிய விபரீத சம்பவம் தொடர்பாக ஊழியர் கைது இனி விரிவான செய்திகள் புதுவை வந்த பஸ்ஸில் முன்னாள் தலைமை காவலரிடம் பனிரெண்டு லட்சம் ரூபாயினை அபே செய்த இரண்டு பெண்களை போலீசார் கைது செய்தனர் சம்பவம் நடைபெற்ற சில மணி நேரங்களில் ஆட்டோ டிரைவரின் உதவியால் மொத்த பணமும் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது கடலூர் கூத்தப்பாக்கம் விஜயலட்சுமி நகரைச் சேர்ந்த முன்னாள் தலைமை காவலர் கலிய பெருமாள் தனது மனைவியுடன் நேற்று மாலை கிழக்கு கடற்கரை சாலை வழியாக சென்னையிலிருந்து கடலூருக்கு செல்லும் பஸ்ஸில் பயணம் செய்துள்ளார் அப்போது அவர் தனது ஓய்வூதியம் மற்றும் வீடு விற்ற பணம் என பனிரெண்டு லட்சம் ரூபாயை ஒரு பையில் எடுத்து வந்தார் பயண அசதியில் கணவனும் மனைவியும் தூங்கிவிட்ட நிலையில் புதுவை பஸ் நிலையம் வந்து பார்த்தபோது பணம் இருந்த பையை காணாமல் அதிர்ச்சி அடைந்து பதறி உள்ளனர் இது தொடர்பாக போலீசிலும் புகார் செய்தனர் இதுபோன்ற சூழ்நிலையில் நேற்று மாலை முருகா தியேட்டர் ஆட்டோ ஸ்டாண்டுக்கு வந்த இரு பெண்கள் ஜிப்மர் மருத்துவமனைக்கு செல்ல வேண்டும் என சாமிநாதன் என்பவரின் ஆட்டோவில் பயணித்துள்ளனர் அப்போது அவர்கள் பதட்டத்துடன் காணப்பட்டதால் சந்தேகமடைந்த ஆட்டோ டிரைவர் சாமிநாதன் இரு பெண்களையும் டி நகர் காவல் நிலையத்தில் ஒப்படைத்தார் போலீசார் நடத்திய விசாரணையில் இருவரும் வேலூர் காட்பாடி அண்ணா நகரைச் சேர்ந்த ரேகா சூர்யா என்பதும் திருவான்மியூரில் பஸ்ஸில் ஏறிய இருவரும் அதே பஸ்ஸில் பயணம் செய்த முன்னாள் தலைமை காவலர் கலிய பெருமாளின் பணத்தை திருடியதும் தெரிய வந்தது இதனைத் தொடர்ந்து பனிரெண்டு லட்சம் ரூபாயை கைப்பற்றிய போலீசார் அதனை திருடிய இரு பெண்களையும் கைது செய்தனர் சரியான நேரத்தில் சாதுரியமாக செயல்பட்ட ஆட்டோ டிரைவர் சாமிநாதனை சீனியர் எஸ் அதுல் கத்தாரி இன்று பாராட்டினார் ஓடும் பஸ்ஸில் பயணியிடம் இருந்து பனிரெண்டு லட்சம் ரூபாய் அபேஸ் செய்யப்பட்ட நிலையில் சில மணி நேரங்களில் ஆட்டோ டிரைவர் உதவியுடன் கைது செய்த சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது புதுவை பெருமாள் கோவிலில் இன்று காலை நடைபெற்ற சொர்க்கவாசல் திறப்பு நிகழ்ச்சியில் நூற்று கணக்கான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டனர் புதுவை வரதராஜ பெருமாள் கோவிலில் வைகுண்ட ஏகாதசியை முன்னிட்டு சொர்க்கவாசல் திறப்பு நிகழ்ச்சி இன்று அதிகாலை நடைபெற்றது அப்போது வேத மந்திரங்கள் மங்கள வாத்தியங்கள் முழங்க சொர்க்கவாசல் என்று அழைக்கப்படும் பரமபத வாசல் வழியாக பெருமாள் பிரவேசித்தார் அப்போது கோவிலினுள் திரண்டிருந்த நூற்று கணக்கான பக்தர்கள் விண் அதிர ரங்கா ரங்கா என்று பக்தி கோஷமிட்டு சொர்க்கவாசல் வழியாக நுழைந்தனர் இதனைத் தொடர்ந்து நீண்ட வரிசையில் நின்று பக்தர்கள் தரிசனம் செய்தனர் புதுவை நகரப் பகுதி மட்டுமின்றி வில்லியனூர் பாகூர் நெட்டப்பாக்கம் போன்ற கிராமப் பகுதிகளில் உள்ள பெருமாள் கோவில்களிலும் இன்று காலை நடைபெற்ற சொர்க்கவாசல் நிகழ்ச்சியில் பக்தர்கள் தங்கள் குடும்பத்தினருடன் கலந்து கொண்டனர் சொர்க்கவாசல் திறப்பு நிகழ்ச்சியின் போது கடும் பணியுடன் குளிர்காற்று வீசியது மாதங்களில் நான் மார்கழி என்ற கிருஷ்ணரின் வாக்கினை மேய்படுத்தும் வகையில் மார்கழி மாத குளிரிலும் கொட்டும் பணியினையும் பொருட்படுத்தாமல் வைகுண்ட ஏகாதசியை முன்னிட்டு நடத்தப்பட்ட சொர்க்கவாசல் நிகழ்ச்சியில் பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு பரவசம் அடைந்தனர் புதுவை இந்திராகாந்தி சிலை அருகில் கம்ப்யூட்டர் நிறுவனத்திற்கு வெடிகுண்டு மிரட்டல் விடுத்த வழக்கில் மணிகண்டன் என்கிற ஊழியரை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர் புதுவை இந்திராகாந்தி சிலை அருகில் உள்ள சவிதா பிளாசா மாடியில் அமைந்திருக்கும் அமெரிக்க கம்ப்யூட்டர் நிறுவனத்தில் இருநூற்று ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட ஊழியர்கள் பணியாற்றி வருகின்றனர் இங்கு கடந்த பதினான்காம் தேதி காலை ஆறு மணிக்கு ஊழியர்கள் பணியில் ஈடுபட்டிருந்த போது செக்யூரிட்டிக்கு பேசிய நபர் இன்னும் முப்பது நிமிடங்களில் குண்டு வெடிக்கும் என்று கூறியதைத் தொடர்ந்து பரபரப்பு ஏற்பட்டது இதுகுறித்து போலீசாருக்கு தகவல் தெரிவித்த நிறுவனத்தினர் பணியில் இருந்த ஊழியர்களை வெளியேற்றினர் இதனைத் தொடர்ந்து கம்ப்யூட்டர் நிறுவனத்தில் சீனியர் எஸ் பி அதுல் கத்தாரி மேற்பார்வையில் சிஐடி எஸ் பி ரவீந்திரன் ரூரல் எஸ் பி தெய்வசிகாமணி தெற்கு எஸ் பி நந்தகோபால் ஆகியோர் விசாரணை மேற்கொண்டனர் இதன் பின்னர் கம்ப்யூட்டர் நிறுவனத்தில் வெடிகுண்டு நிபுணர்கள் மோப்ப நாயுடன் சோதனை நடத்தினர் காலை ஆறு மணிக்கு துவங்கிய சோதனை பத்து மணிக்கு முடிவடைந்தது 
வெடிகுண்டு புரளி காரணமாக இந்திரா காந்தி சிலை அருகில் வணிக வளாகத்தில் பரபரப்பு நிலவியது இதுபோன்ற சூழ்நிலையில் வெடிகுண்டு மிரட்டல் தொடர்பாக விசாரணை நடத்திய போலீசார் செல்போனில் பேசி மிரட்டல் விடுத்ததாக அந்த நிறுவனத்தில் கட்டிடம் பராமரிப்பாளராக பணியாற்றி வந்த மணிகண்டன் என்பவரை கைது செய்துள்ளனர் செக்யூரிட்டியிடம் விளையாட்டாக பேசியது பிரச்சனையை ஏற்படுத்தி விட்டதாக மணிகண்டன் வாக்குமூலம் அளித்துள்ளார் வில்லியனூர் பகுதியில் ஆயுதங்களுடன் பதுங்கியிருந்த நொல்லபாலா கூட்டாளிகளை கைது செய்த போலீசார் அவர்களிடம் இருந்த ஆயுதங்களையும் பறிமுதல் செய்தனர் வில்லியனூர் பகுதியில் பயங்கர ஆயுதங்களுடன் மர்ம கும்பல் பதுங்கி இருப்பதாக கிடைத்த தகவலின் அடிப்படையில் ரோந்து பணியில் இருந்த போலீசார் பிள்ளையார் குப்பம் எம்ஜிஆர் நகரில் இருட்டில் பதுங்கியிருந்த கும்பலை பிடித்து விசாரணை மேற்கொண்டனர் அப்போது அவர்கள் வீடு புகுந்து கொள்ளையடிக்க திட்டமிட்டு இருந்ததாக கூறினர் இதனைத் தொடர்ந்து அவர்கள் வைத்திருந்த ஆயுதங்களை போலீசார் பறிமுதல் செய்தனர் விசாரணையில் கைது செய்யப்பட்டவர்கள் உழந்தை கீரப்பாளையம் செல்வகுமார் ராஜசேகர் ஜெகதீஷ் அனிதா நகர் கார்த்திகேயன் முதலியார்பேட்டை டென்னி மேத்யூ என்பதும் பிடிபட்ட அனைவரும் பிரபல ரவுடி நொல்லபாலாவின் கூட்டாளிகள் என்பதும் தெரிய வந்தது இதனைத் தொடர்ந்து அனைவரையும் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி போலீசார் சிறையில் அடைத்தனர் புதுவை பல்கலைக்கழகத்தில் நடைபெற்ற பன்னாட்டு கருத்தரங்கில் பேராசிரியர்கள் மற்றும் மாணவ மாணவியர் கலந்து கொண்டனர் புதுவை பல்கலைக்கழக வணிகவியல் துறை சார்பில் நிதி இரண்டு நிலை பொருட்கள் என்ற தலைப்பிலான பன்னாட்டு கருத்தரங்கம் இன்று நடைபெற்றது இதற்கு கல்வி மற்றும் கல்வியல் புத்தாக்கத்துறை இயக்குநர் ராமதாஸ் தலைமை தாங்க கருத்தரங்கின் ஒருங்கிணைப்பாளர் பேராசிரியர் பழனிசாமி நோக்க உரையாற்றினார் வணிகவியல் துறை தலைவர் மல்லியா தியோ வரவேற்புரையாற்ற மும்பை பொருளாதார நிபுணர் சண்முகம் வாழ்த்தி பேசினார் சிறப்பு அழைப்பாளராக தென் ஆப்பிரிக்க நாட்டைச் சேர்ந்த ஆடம் கிராய் கலந்து கொண்டு பேசினார் இந்த கருத்தரங்கில் பல்கலைக்கழக பேராசிரியர்கள் மாணவ மாணவிகள் கலந்து கொண்டனர் நெல்லித்தோப்பு மோதல் சம்பவத்திற்கு பின்னர் மழை நிவாரண தொகை இன்று விநியோகம் நவீனா கார்டன் திருமண நிலையத்தில் பாதுகாப்பு பிரெஞ்ச் நிறுவனத்தில் பன்னாட்டு ஆய்வரங்கம் தமிழ் அகம் இணைவும் பகிர்வும் என்ற தலைப்பில் மூத்த பேராசிரியர்கள் உரை விபரம் விளம்பர இடைவேளைக்கு பிறகு பாண்டிச்சேரி ராம்சில்ஸில் தரமான ஆடைகளுடன் வெள்ளி பரிசு மழை நீங்கள் வாங்கும் ஒவ்வொரு ஆயிரம் ரூபாய் மதிப்புள்ள ஜவுளிகளுடன் ஒரு கிராம் சுத்தமான அதிர்ஷ்ட வெள்ளி நாணயம் பரிசு ராம்சில்ஸ் பாண்டிச்சேரி உங்கள் குடும்ப கடை பாண்டிச்சேரி ராம்சில்ஸில் தரமான ஆடைகளுடன் வெள்ளி பரிசு மழை நீங்கள் வாங்கும் ஒவ்வொரு ஆயிரம் ரூபாய் மதிப்புள்ள ஜவுளிகளுடன் ஒரு கிராம் சுத்தமான அதிர்ஷ்ட வெள்ளி நாணயம் பரிசு ராம்சில்ஸ் பாண்டிச்சேரி
செய்திகள் தொடர்கின்றன மது விற்பனை நேரத்தை முறைப்படுத்த வலியுறுத்தி இளம் சிறுத்தையினர் போதை ஒழிப்பு விழிப்புணர்வு ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் மதுபான கடைகளின் விற்பனை இடத்தையும் நேரத்தையும் முறைப்படுத்த வேண்டும் அரசு துறையில் இடஒதுக்கீடு வழங்குவது போல் தனியார் நிறுவனங்களிலும் இடஒதுக்கீட்டை நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை வலியுறுத்தி புதுவை இளம் சிறுத்தைகளின் போதை ஒழிப்பு விழிப்புணர்வு ஆர்ப்பாட்டம் பெருந்தலைவர் காமராசர் சிலை அருகில் இன்று காலை நடைபெற்றது மாநில செயலாளர் இளஞ்சிறுத்தைகள் எழுச்சி பாசறை பொதுனி வளவன் தலைமை தாங்க பொன்முடிப்பால் மாயாநந்தன் குப்புசாமி தம்பி தேவேந்திரன் மணிபாலன் காமராசு ஆகியோர் முன்னிலை வகித்தனர் மாநில அமைப்பு செயலாளர் பாவானன் கோரிக்கை உரையாற்ற பாசறையின் கொம்யூன் செயலாளர்கள் பொழிலன் அமுதவன் அரிமா தமிழன் இளவரசன் ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர் புதுவை அருகே உள்ள ஊசுடு தொகுதியைச் சேர்ந்த பயனாளிகளுக்கு மருத்துவ நிதியினை அமைச்சர் வல்சராஜ் வழங்கினார் புதுவை வில்லியனூர் கொம்பியூன் ஊசுடு தொகுதியைச் சேர்ந்த பயனாளிகளுக்கு மருத்துவ நிதியாக இரண்டு லட்சத்தி எண்பதாயிரம் ரூபாயினை சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் வல்சராஜ் தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஏழுமலை ஆகியோர் வழங்கினர் இதில் சேதராப்பட்டு புருஷோத்தமன் மற்றும் ஊர் பிரமுகர்கள் கலந்து கொண்டனர் புதுவை நெல்லித்தோப்பு தொகுதியில் திமுக அதிமுகவினர் மோதல் காரணமாக நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த மழை நிவாரணத் தொகை பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்புடன் மக்களுக்கு இன்று விநியோகம் செய்யப்பட்டது புதுவை நெல்லித்தோப்பு தொகுதியில் மழை நிவாரணத் தொகை வழங்குவதற்கு திமுக தரப்பில் ஜானகிராமன் படமும் அதிமுக தரப்பில் ஓம் சக்தி சேகர் எம்எல்ஏ படமும் அச்சடிக்கப்பட்ட விண்ணப்பம் வழங்கப்பட்டது இதனால் இரு தரப்பினரிடையே மோதல் இருந்து வந்த நிலையில் கடந்த சனிக்கிழமை காலை நெல்லித்தோப்பு குட்டைக்கார வீதியில் உள்ள அரசு பள்ளியில் மழை நிவாரணத் தொகை வழங்கப்பட இருப்பதாக அறிவிக்கப்பட்டது இதனையொட்டி அதிமுக எம்எல்ஏ ஓம் சக்தி சேகர் மற்றும் அவரது ஆதரவாளர்கள் கூடியிருந்த நிலையில் திமுக அமைப்பாளர் ஜானகிராமன் மகன் சந்திரேஷ்குமார் மற்றும் அவரது ஆதரவாளர்கள் அங்கு வந்தனர் இதனால் இரு தரப்பினரிடையே மோதல் ஏற்பட்டதையொட்டி பதற்ற நிலை உருவானதால் பாதுகாப்பு பணியில் இருந்த போலீசார் தடியடி நடத்தினர் இதில் இருபதுக்கும் மேற்பட்டவர்கள் காயமடைந்தனர் இதுபோன்ற சூழ்நிலையில் சந்திரேஷ்குமாரை தாக்கிய அதிமுக எம்எல்ஏ ஓம் சக்தி சேகர் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வலியுறுத்தி திமுக அமைப்பாளர் ஜானகிராமன் தலைமையில் திமுகவினர் நெல்லித்தோப்பு சிக்னல் அருகில் மறியலில் ஈடுபட்டனர் இதனால் அவர்களிடம் போலீசார் பேச்சுவார்த்தை நடத்திய போதிலும் மறியல் கைவிடப்படாததால் அவர்களை போலீசார் கைது செய்தனர் இதனிடையே தொகுதியில் ஏற்பட்ட மோதல் சம்பவம் தொடர்பாக சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஓம் சக்தி சேகர் உட்பட திமுக மற்றும் அதிமுகவினர் மீது போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்தனர் திமுக அதிமுக மோதல் சம்பவம் தொடர்பாக நெல்லித்தோப்பு தொகுதியில் கடந்த ஒரு வாரமாக பதட்டம் காணப்பட்டதால் மழை நிவாரணத் தொகை வழங்குவது நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்தது இந்நிலையில் நெல்லித்தோப்பு தொகுதியைச் சேர்ந்தவர்களுக்கு மழை நிவாரணத் தொகை நவீனா கார்டன் திருமண நிலையத்தில் இன்று வழங்கப்படும் என்று ஆட்சியர் ராகேஷ் சந்திரா அறிவித்தார் இதன்படி இன்று காலை சம்பந்தப்பட்ட திருமண நிலையத்தில் மழை நிவாரணத் தொகையினை அதிமுக எம்எல்ஏ ஓம் சக்தி சேகர் வழங்கினார் அப்போது தொகுதி அதிமுக செயலாளர் அன்பழகனை தவிர கட்சியினர் எவரும் அனுமதிக்கப்படவில்லை மழை நிவாரணத் தொகை விநியோகத்தின் போது மீண்டும் திமுக அதிமுகவினர் இடையே மோதல் ஏற்படாமல் இருக்க கூடுதல் போலீசார் குவிக்கப்பட்டு பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டனர் இதனால் அப்பகுதியில் இன்று காலை முதல் மாலை வரை பரபரப்பு நிலவியதை காண முடிந்தது புதுவை பிரெஞ்சு ஆய்வு நிறுவனத்தில் நடைபெற்ற சர்வதேச ஆய்வரங்கில் தமிழ் அகம் இணைவும் பகிர்வும் என்ற தலைப்பில் பேராசிரியர்கள் உரையாற்றினர் புதுவை பிரெஞ்சு ஆய்வு நிறுவனமும் கலிபோர்னியா பல்கலைக்கழகமும் இணைந்து தமிழ் தமிழகம் இணைவும் பகிர்வும் என்ற தலைப்பில் இரண்டு நாள் சர்வதேச ஆய்வரங்கம் புதுவை பிரெஞ்சு ஆய்வு நிறுவனம் ஜவஹர்லால் நேரு கருத்தரங்கில் நடைபெற்றது இதில் தமிழ்நாடு எவ்வாறு பல வகையான பண்பாட்டு கூறுகளை உள்ளடக்கிய ஒரு நிலப்பரப்பாக விளங்குகிறது என்பது குறித்தும் மொழி வாயிலாகவும் பண்பாட்டு வாயிலாகவும் பல்வேறு தாக்கங்களை தமிழ்நாடு எவ்வாறு உள்ளடக்கியுள்ளது மற்றும் பிற மொழிகளுக்கும் பண்பாடுகளுக்கும் எவ்வாறு பரிமாற்றம் செய்துள்ளது என்பதை பற்றியும் இக்கருத்தரங்கில் விவாதிக்கப்பட்டது பேராசிரியர்கள் இந்திரா விஸ்வநாதன் பீட்டர்சன் சுப்பராயலு சுமதி ராமசாமி பிரிந்தா தீன் ஷில்ஜின் பெருமாள் மற்றும் புதுவை பல்கலைக்கழக ஆய்வியல் மாணவர்கள் ஆகியோர் இதில் பங்கேற்றனர் புதுவையில் கபடி சங்க அலுவலகத்தினை ஒலிம்பிக் சங்க தலைவர் பக்தவச்சலம் கால்பந்தாட்ட சங்க தலைவர் ஜான்குமார் ஆகியோர் திறந்து வைத்தனர் புதுவை பூமியான்பேட்டையில் கபடி சங்க அலுவலக திறப்பு விழா நேற்று மாலை நடைபெற்றது புதுவை மாநில கபடி சங்க தலைவர் ஜெயராமன் தலைமை தாங்க துணை தலைவர்கள் தெய்வ சிகாமணி காசிநாதன் மலையன் பொருளாளர் ஆறுமுகம் இணை செயலாளர் கதிரவன் ஆகியோர் முன்னிலை வகித்தனர் இதில் ஒலிம்பிக் சங்க தலைவர் பக்தவசலம் கால்பந்தாட்ட சங்க தலைவர் ஜான்குமார் கபடி சங்க ஒருங்கிணைப்பாளர் சர்புதீன் ஆகியோர் சிறப்பு விருந்தினர்களாக கலந்து கொள்ள செயற்குழு உறுப்பினர்கள் மற்றும் பலர் கலந்து கொண்டனர் விளம்பர இடைவேளைக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும்
ஐபி மணி எலக்ட்ரானிக்ஸில் தீபாவளி கொண்டாட்டம் நவம்பர் முழுவதும் ஐந்து லிட்டர் பிரஷர் குக்கர் இலவசம் வாஷிங் மிஷின் உடன் நான் ஸ்டிக் தவா ஃப்ரீ நான் ஸ்டிக் குக் வயர்களுக்கு இருபது சதவிகிதம் வரை தள்ளுபடி சிம்னியுடன்ஸிக்கு எலக்ட்ரிக் ரைஸ் குக்கர் ஃப்ரீ ஃபேன்களுக்கு அழகிய சிக்ஸ் கிளாஸ் போல் செட் ஃப்ரீ நோக்கியா மற்றும் முன்னணி கம்பெனிகளின் செல்போன்களுக்கு ஐம்பது சதவிகிதம் வரை தள்ளுபடி டிஜிட்டல் கேமராவுடன் போர் ஜிபி மெமரி கார்டு கேரி கேஸ் மற்றும் சார்ஜர் ஃப்ரீ பாண்டிச்சேரி தென்னார்காடு மாவட்டங்களிலேயே மெகா ஹோம் அப்ளையன்சஸ் சூப்பர் மார்க்கெட் நம்ம மணி எலக்ட்ரானிக்ஸ் தான் இப்ப பாண்டி தென்னார்காடு மாவட்டம் முழுவதும் இலவச டோர் டெலிவரியும் உண்டு விசாலமான கார் பார்க்கிங் வசதி ஞாயிற்றுக்கிழமைகளிலும் கடை உண்டு குறைந்த விலைக்கு உத்திரவாதம் இருபத்தி நான்கு வருட வாடிக்கையாளர் சேவையில் மறந்துடாதீங்க இப்ப பாண்டி மணி எலக்ட்ரானிக்ஸ் மறைமணி அடிகள் சாலை பொட்டானிக்கல் கார்டன் எதிரில மாறியாச்சு உங்கள் கையால் அறிமுகப்படுத்துகிறது தினமும் அணியும் செயின்கள் மற்றும் வளையல்கள் செய்கூலி சேதாரம் நாலு பர்சன்ட் முதல் BIS 916 தங்க நகைகளுக்கு கல்யாணின் குறைந்தபட்ச செய்கூலி சேதாரம் விலை பட்டியலை மறக்காதீர்கள் டெய்லி வேர் செயின்ஸ் அண்ட் பேங்கிள்ஸ் ஃபோர் பர்சன்ட் ஆன்வர்ட்ஸ் கேரளா செயின் ஃபைவ் டு லெவன் பர்சன்ட் தமிழ்நாடு செயின் எயிட் டு லெவன் பர்சன்ட் தமிழ்நாடு டிசைன்ஸ் எயிட் டு லெவன் பர்சன்ட் மும்பை டிசைன்ஸ் எயிட் டு லெவன் பர்சன்ட் கொல்கத்தா டிசைன்ஸ் டென் டு தேர்டீன் பர்சன்ட் கல்யாண் ஜுவல்லர்ஸ் உங்கள் கல்யாண் அறிமுகப்படுத்துகிறது தினமும் அணியும் செயின்கள் மற்றும் வளையல்கள் செய்கூலி சேதாரம் நாலு பர்சன்ட் முதல் பிஐஎஸ் நைன் ஒன் சிக்ஸ் தங்க நகைகளுக்கு கல்யாணின் குறைந்தபட்ச செய்கூலி சேதாரம் விலை பட்டியலை மறக்காதீர்கள் டெய்லி வேர் செயின்ஸ் அண்ட் பேங்கிள்ஸ் போர் பர்சன்ட் ஆன்வர்ட்ஸ் கேரளா செயின் ஃபைவ் டு லெவன் பர்சன்ட் தமிழ்நாடு செயின் எயிட் டு லெவன் பர்சன்ட் தமிழ்நாடு டிசைன்ஸ் எயிட் டு லெவன் பர்சன்ட் மும்பை டிசைன்ஸ் எயிட் டு லெவன் பர்சன்ட் கொல்கத்தா டிசைன்ஸ் டென் டு தேர்டீன் பர்சன்ட் கல்யாண் ஜுவல்லர்ஸ் பெண்ணே பெண்ணே உன் வரும் என்ன பொண்ணே என்றால் அதன் தரும் என்ன கிழமையில் தொடுவான் எல்லை புதுமையில் இதுதான் எல்லை இது போ டிசைன்கள் இல்லை புதுவை நெல்லித்தோப்பில் மழை நிவாரணம் வழங்குவதில் திமுக அதிமுகவினரிடையே ஏற்பட்ட மோதலை தொடர்ந்து திமுக மாநில அமைப்பாளர் ஜானகி ராமனை மத்திய இணையமைச்சர் நாராயணசாமி சந்தித்து பேசினார் புதுவை நெல்லித்தோப்பு தொகுதியில் கடந்த வாரம் மழை நிவாரணத் தொகை வழங்குவது தொடர்பாக திமுக மற்றும் அதிமுகவினரிடையே மோதல் ஏற்பட்டது 
இதனால் அங்கு பதற்ற நிலை உருவானதையொட்டி போலீசார் தடியடி நடத்தினர் இதனிடையே அதிமுக எம்எல்ஏவை கண்டித்து திமுக மாநில அமைப்பாளர் ஜானகிராமன் மறியல் நடத்தியதால் கைது செய்யப்பட்டார் இதுபோன்ற சூழ்நிலையில் திமுக மாநில அமைப்பாளர் ஜானகிராமனை நேற்று மாலை நேரில் சந்தித்து திமுக அதிமுக மோதல் மற்றும் போலீசாரின் நடவடிக்கை குறித்து கேட்டறிந்தார் அப்போது அவர் மோதல் சம்பவத்தில் தவறு செய்தவர்கள் யாராக இருந்தாலும் அவர்கள் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் மோதல் காரணமாக நிறுத்தப்பட்ட மழை நிவாரணத் தொகை உடனடியாக வழங்கப்படும் என்றும் உறுதியளித்தார் புதுவை மதர் தெரசா பள்ளியில் நடைபெற்ற கிறிஸ்துமஸ் முன் தயாரிப்பு விழாவில் நவசக்தி டவுன்ஷிப் கட்டுமான நிறுவனத்தின் மேலாண் இயக்குநர் மணிரத்னம் கலந்து கொண்டு உரையாற்றினார் புதுவை நைனார் மண்டபத்தில் அமைந்துள்ள ஆசிர்வதிக்கப்பட்ட அன்னை தெரசா மாதிரி மேல்நிலைப் பள்ளியில் கிறிஸ்துமஸ் முன் தயாரிப்பு விழா நேற்று மாலை நடைபெற்றது இதற்கு பள்ளியின் முதல்வர் பால்ராஜ்குமார் தலைமை தாங்கி கிறிஸ்துமஸ் குடிலை ஆசிர்வதித்து வாழ்த்து செய்தி கூறினார் விழாவில் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டு பேசிய நவசக்தி டவுன்ஷிப் நிறுவனத்தின் மேலாண் இயக்குநர் மணிரத்னம் அன்னை தெரசாவின் தன்னலமற்ற சேவையை அடிப்படையாக கொண்டு செயல்பட்டு வருவதாகவும் தனது நிறுவனத்தின் லாப தொகையில் எண்பது சதவீதத்தை ஏழை மாணவ மாணவியர்களின் கல்விக்கு செலவிடுவதாக பெருமிதம் தெரிவித்தார் முன்னாள் குடியரசுத் தலைவர் அப்துல் கலாமின் அறிவுரைகளின் அடிப்படையில் செயல்படுவதாக தெரிவித்த அவர் மாணவ மாணவியர்கள் அப்துல் கலாம் கூறியிருக்கும் கருத்துக்களின்படி முன்னேற்ற பாதைகளில் செல்ல வேண்டும் என்றார் பிளஸ் டூ பொதுத் தேர்வில் முதல் மூன்று இடங்களை பிடிக்கும் இந்த பள்ளியைச் சேர்ந்த மாணவர்களுக்கு தனது செலவில் லேப்டாப் வழங்கப்படும் என்றும் மணிரத்னம் அறிவித்தார் வாழ்க்கையில் இருவரை மிகவும் உயர்வாக மதிப்பவன் ஒன்று அன்னை தெரசா அவர்களிடம் மனித நேயம் என்றால் என்ன மனித பண்புகள் என்றால் என்ன என்பதை நிறைய படித்து கற்றுக்கொண்டிருக்கின்றேன் நான் கிராமப்புறத்திலிருந்து வந்த ஒரு சாதாரண குடும்பத்தில் இருந்து வந்து இன்று ஒரு மிகப்பெரிய நிறுவனத்தை நடத்தி கொண்டிருக்கின்றேன் அதற்கு மனித நேயம் என்றால் என்ன மனிதர்களை எவ்வாறு மதிக்க வேண்டும் விழாவினை தொடர்ந்து மாணவ மாணவிகளின் கிறிஸ்துமஸ் கலை நிகழ்ச்சிகள் நடத்தப்பட்டன
வெப்பநிலை அதிகபட்சமாக எண்பது டிகிரி ஃபாரன் ஹீட்டாக பதிவானது நாளைய வானிலை எண்பத்தி இரண்டு டிகிரி ஃபாரன் ஹீட்டாக காணப்படுவதுடன் லேசான மழை பெய்ய வாய்ப்பிருப்பதாக வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது புதுவை கடற்கரையிலிருந்து சுமார் ஐம்பது கிலோமீட்டர் தூரம் வரை இன்று நான்கு அடியாக காணப்பட்ட கடலை உயரம் நாளை ஐந்து அடியாக காணப்படும் என்றும் வடமேற்கு திசையிலிருந்து இருபத்தி நான்கு கிலோமீட்டர் வேகத்திற்கு காற்று வீசும் என்று சென்னை வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது செய்திகள் இருந்து புதுவை வந்த பஸ்ஸில் பனிரெண்டு லட்சம் ரூபாயினை அபேஸ் செய்த பெண்கள் ஆட்டோ டிரைவரின் சாமர்த்தியத்தால் பணம் மீட்பு அதிகாலையில் நூற்றுக்கணக்கான பக்தர்கள் தரிசனம் கம்ப்யூட்டர் நிறுவனத்திற்கு வெடிகுண்டு மிரட்டல் செல்போனில் செக்யூரிட்டியிடம் விளையாட்டாக பேசிய விபரீத சம்பவம் தொடர்பாக ஊழியர் கைது மோதல் சம்பவத்திற்கு பின்னர் மழை நிவாரண தொகை இன்று விநியோகம் நவீனா கார்டன் திருமண நிலையத்தில் பாதுகாப்பு பிரெஞ்ச் நிறுவனத்தில் பன்னாட்டு ஆய்வரங்கம் தமிழகம் இணைவும் பகிர்வும் என்ற தலைப்பில் மூத்த பேராசிரியர்கள் உரை இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைகின்றன மீண்டும் செய்திகள் நாளை இரவு ஏழு மணிக்கு வணக்கம்